तो उनके पास इम्प्लीमेंटेशन का पावर तो है अंडर दी टू एक्ट आप बताएं जी ये अगर जनाब पेज उनतीस मेरी पिटिशन जो है नंबर इसको शायद अभी तक नहीं लगा हम आपके ऑब्जेक्शन ओवर रूल कर दिए आप उस पर उसी पर अटके हुए मैं मैं ये तजवीज देना चाह रहा हूँ इसमें कौन सा ये पेज ट्वेंटी नाइन अब नंबर अच्छा नील नंबर नहीं लगा वो नंबर के बारे में हामिल गया भी उसमें तो आप कमीशन के मेंबर्स लिखे हैं ना आपने प्रोपोज किया है कि ऐसा कमीशन मैं मैंने वो उसकी जस्टिफिकेशन भी दी है जस्टिफिकेशन भी दी है पैराग्राफ ग्राउंड एफ है ये ग्राउंड एफ में जो लाइन आठवीं लाइन है द पटिशन दे फोर अर्ज इज दिस ऑनरेबल कोर्ट टू सेट अप एन इफेक्टिव एंड पर्पजफुल कमीशन इन एक्सरसाइज ऑफ पार्स कन्फर्ड अपॉन दिस ऑनरेबल कोर्ट एंड आर्टिकल 187 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 32 रूल 1 एंड 2 रेड विद ऑर्डर 36 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 कपल विद द प्रिंसिपल ऑफ सिविल प्रोसीजर कोर्ट एज वॉज डन Uh, as done by the honorable court in the case of batan party pld 2012 uh, supreme court comprising of the following now the one that i suggest hey, uh, dekhe uh, it's as a uh, we are at the moment in a different uh, point you are suggesting a reconstitution of the commission so uh, no, yes it's not that we are disagreeing with you at the moment what we are saying is that the commission Sir, you, the commission has apparently done some work you may not be satisfied with it but there are some production orders so we want to ask the government why have they not been complied with that's the first thing number two what we want to do from the commission is we want complete details what uh just not give us numbers give us names etc and periods is very important in which period it is happened because nobody wants to nobody wants to touch it if you put the burden on the present setup let's for want of a better term use this word that why am i responsible for everyone uh, so then we want to break it up into setup and of course if you're not satisfied which there is general dissatisfaction with the working of the commission then we can call upon the government they may consider reconstituting the commission uh may they may not want to reconstitute the commission but we'll give them an opportunity to consider whether they want to or not want to we don't want to become the government of pakistan sir main sirf isliye arz kar raha hu ki government ko bhi pata ho ki is jo inki commission hai jo bani hui isme inherent disabilities or defects hai why sir it is sir aap ka naam main ye aap main aapko ye arz kar raha hu aap chahte hain chairman supreme court ka sitting judge bane jiske do saal abhi bhi retirement mein baaki ho to wo to munasib nahi hai to supreme court apne judge ke khilaf routine nahi sir main arz karu uski wajah ye hai ye ek जब भी रिटायर्ड जज को माफ कीजिए कोई नहीं सीरियसली रहेगा ये बड़ा सीरियस मैटर विद रिस्पेक्ट दे फॉर आई प्रपोज द चेयरमैन शुड बी सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद एटलीस्ट टू ईयर्स ताकि वो दो साल के तेजोर में वो कर सके आपको पता है कितने केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में जी हम ये जो जो चीजें या तो फिर वही काम होगा कि वो जज या काम नहीं करेंगे अपना जो काम करना चाहिए या फिर वो कमीशन का काम नहीं करेंगे फिर आपका इतराज यही होगा कि जी क्योंकि एक नॉर्मल डे पे आपको पता है हम लोग को जितना काम होता है वो बड़ी मुश्किल से हम निकाल पाते हैं दिन को ठीक है तो वो नंबर ऑफ जजेस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कितने बेंचेज हैं आपको पता है कितने पेंडेंसी है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये भी आपको पता है तो ये जरूरी तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज में आकर के वो सारी खूबियां आ जाए कि वो कमीशन का काम भी कर ले ये डेडिकेटेड कमीशन होना चाहिए जो फुल टाइम हो नॉट पार्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट का जज को आपने बिठा तो दिया तो वो काम करेगा पार्ट टाइम तो नेचुरली पार्ट टाइम ही कर सकता है या तो उसको कहें अच्छा आप इसे ना चलाओ बस यही काम करो सर इस तरह तो इस वक्त तो हो ही कुछ नहीं रहा ना हम, वो पार्ट टाइम भी नहीं है वो आपके तवसुत से इंशाल्लाह बेहतर करेंगे चीजें एक दिन में तो नहीं होगी ना मगर जरा से ब्रीदिंग स्पेस हम देना चाहते हैं अटोर्नी जनरल को जस्टिस जावेद इकबाल साहब है 
ये नहीं अपॉइंट किया था उनको जी सर मैं क्या कहें आपको तो आपकी हकूमत ने सॉरी आपने नहीं किया तो अब आपकी हकूमत ने थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये, ये ये रिक्रिमिनेशन वो अब नहीं छोड़ देना अब थोड़ा सा इनको मौका तो देना कुछ बेहतरी लाने में मैं, मैं, मेरा जरा सुन ले जो स्ट्रक्चर है सर जी अब आपने जो देखा है ना इसके ये आपने जो प्रपोज किया प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान बार ये सिविल सोसाइटी आप, आप जरा सुनिए ना हमने बहुत दफा तजवीजें मांगी हैं वो इंडिविजुअल पे होता है कोई प्रेसिडेंट बहुत इंटरेस्टेड है कोई प्रेसिडेंट कहते यार ये क्या मुझे एक काम करना है मुफ्त में ठीक है तो वो भी देखें हम ये बर्डन अब प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बलुस्तान अब ये ये अगर ये बॉडी मीट ही नहीं करेगी कभी तो काम ही नहीं करेगी डेडिकेटेड लोग होना चाहिए जो कि अगर काम करें आप असेंबली नहीं कर सकेंगे इतने सारे मेम्बर्स पूरे अकल को कहेगा जी मैं तो रिटायर हो गया वो एक स्टम का टर्म होता है हर साल इलेक्शन होते हैं तो वो इलेक्शनियरिंग में लग जाते हैं फिर वो केसेस भी हमारे सामने नहीं कभी चलाते हैं कि जी अब इलेक्शन हो रहा है आप मेरा केस अर्जन कर दें तो ये मैं इसमें इस हम देखें इतजाज साहब I am at least very conservative. I want every functionary of the state to do its own job. We want to call upon the government of Pakistan to do its job. If they fail to do its job, then we can certainly uh, take on suggestions on board, and may they may agree with your suggestions or they may not agree with your suggestions. But it's primarily the responsibility of the government to appoint a commission. I can't tell the government to appoint this one. I can certainly suggest that maybe this person may not be appropriate. No, your lord, your lordships can <coughs> yourself appoint the commission. Yes. The commission appoint we have. ठीक है वो दो किस्म की कमीशन होते हैं ना एक होता है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत वो पावर उनका है वो गवर्नमेंट का है हमारा पावर है गवर्नमेंट का एक आपका पावर है आपकी पावर को एक्सरसाइज के और मैं इसमें जरा एक चीज जो मैंने सिविल सोसाइटी के मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट इफेक्टिव बंदे नॉमिनेट करने को कहा है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान बार काउंसिल प्रेसिडेंट ऑफ फोर प्रोविंस सर दे आर अभी ये बाकी देख रहे द मिक्स रीजन रीजन बिकॉज दे विल दे हैव एन अर्ज टू परसू और हमारे बार एसोसिएशन में हर साल इलेक्शन हो जाता है तो नया बंदा आएगा कोई हमारा नया मैंडेट लेके ये इस ये ए, ये एक रोस्टर ऑफ दी बार इलेक्शंस कंपटीशन में हो जाएगा वो आगे से ना उनके कमेंट्स आते हैं अगर सिविल सोसाइटी को वो ऐड करना वो तो उनका काम है नॉमिनेट करना और इसको नोटिफाई करना ना जी सर चेयरपर्सन ह्यूमन राइट कमीशन ठीक है चेयरपर्सन ह्यूमन राइट कमीशन चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन आप ये दो देखें डायरेक्टर जनरल सॉरी टू इंटर आई एस आई एक सेकेंड सॉरी टू इंटरप्ट यू वी आई वॉज जस्ट गिवन अ नोट दर अ जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान मीटिंग फॉर पिशार हाईकोर्ट जजेस जो शेड्यूल है थ्री ओ क्लॉक ठीक है सर ठीक है वी डोंट वॉन्ट टू वी वी आर टेकिंग दिस केस सीरियसली ये हम इसको कल 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 फुल कोर्ट तो नहीं वो बेंच तो नहीं ग्यारह बजे लार्जर बेंच पी एफ यू जे को भी मैंने इसमें पी एफ यू जे एंड टू सीनियर ऑफिसर सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ द इंटर सर्विस इंटेलिजेंस एंड दी आई बी आप रिकॉन्स्टिट्यूट करने की बात करें ना कमीशन वो लेट दी अटर्नी जनरल टेक सम इंस्ट्रक्शन एंड उसमें देख सकते हैं अगर नोटिफाई करें अटर्नी जनरल आप ऐसा करें आज It, we'll just treat it today as part heard, but you just make a note of the things that we want you to do. Come back with Monday. Ko yes. abne bhi koi rakha na case kya rakha? Sir, I'm appearing for the respondent in two of CPLAs that were filed. Sir, I'm appearing for the respondent in two of CPLAs that were filed. Sir, I'm appearing for the respondent in two of CPLAs that were filed. Sir, I'm appearing for the respondent in two of CPLAs that were filed. Sir, I'm appearing for the respondent in two of CPLAs that were filed. Sir, I'm appearing for the respondent in two of CPLAs that were filed. Sir, I'm appearing for the respondent in two of CPLAs that were filed. Sir, I'm appearing for the respondent in two of CPLAs that were filed. Sir, I'm appearing for बेंच कंटिन्यू कर दी तो आप ट्यूसडे को कर देंगे ये उससे भी नहीं पता है कहाँ पे होगा ठीक है कहाँ जा रहे हो छोड़ना चाहते हो कमाए अच्छा आप ऐसा करें कम अप इन सम प्रैक्टिकल सजेशंस टॉक टू मिस्टर फैसल सिद्दीकी टेक दिस प्रोडक्शन ऑर्डर्स जी बल्कि हम ऑर्डर डिटेल ही कर देते हैं लिखें 